Plajet e bukura në Maldive janë një parajse vërtet, por këto brigje ranore dhe komunitetet e këtushme përbalen me një rezik të math, ndryshimin klimatik. Maldivet përbëhen nga 1200 ishu i të shpërndar në një apsir prej 90.000 km shkatror në Oceanin Indian. Ishu i të formojnë 26 unaza breza shkoralor, shumë për cilve janë shëndruar në një destinacion të dëshiruar nga turistët. Koralet e Maldiveve ofrojnë habitatin e duhur për një mori gjalesasht në nujore. Toka i qëndronë me satarisht në vetëm 1.5 metra në binivelin e dedit. Kjo do të thotë se ndryshimi klimatik kryon vështirësi për të gjithë vendin. So Maldives is a large ocean state, but it's also very low lying. So Maldives jo vetëm që janë një vend oceanik, por edhe gjendën në lartësi shumë të ullët. Kemi pra një kombinim faktorësh, kemi stuhira më të shpeshta, kemi rritjet nivelit të dedit dhe kemi valë të të nxehtit detar që po dëmton në disa raste koralet dhe këto komunitete. Thot Dr. Woodall. In some cases um creating um degradation of those communities. Ndryshimi klimatik ka shkaktuar tash më dëme. Në vitin 1998, një valë e të nxehtit në Oqeanin Indian ngriti temperaturat me 4 deri në 6 grad Celsius, duke dëmtuar dhe zhdukur koralet. U deshën bi 15 vjet që brezi koralor të rrimë këmbi. Një tjetër shkatrimi tjil doli në vitin 2016. Këto valë të nxehti pritet të bëhen gjithnjë më të shpeshta dhe më të forta, dhe kjo habitat i çmuar ndoshta një ditë nuk do të rrimë këmbet do të më. Shkencëtarët duan të studiojnë ujrat për rreth për të kuptuar plotësisht se çfarë e zikohet. Right now we are in a situation where we know we are losing coral reefs, but we don't know what else we are losing. Gjendemi në një situatë kur po humbasim breza koralor, por nuk dim se çfarë tjetër po humbasim. Kjo do të na jepte një mundësi për të kuptuar plotësisht situatën, për të dalë me një vlerësim të mundshëm se cili është ndikimi real i ndryshimit klimatik, si dhe i ndërtimeve për gjatë bregtetit dhe proceseve të tjera që po ndikojnë në këto ujra. Thot Zonja Amir. Si pas zyrtarve, 71% e popullësis në bështetet të koqeani për të fituar jetesën. Shtrojt pyetja se qëfar do të bëjmë nëse godidemi nga skenari më i keqi mundshëm, pasi peshkimi, turizmi dhe shdoj e ardhur në vend është plotësisht e varu nga këta breza koralor. Nëse ata shkatrojnë, qëfar do të bëjmë? është paksa apokaliptike kur e mendoj, por mundësia është dhe e mendoj shpesh në veçantime pasojat e përshkëjtuara të ndryshimit klimatik, thot zonja a mirë. Ajo do t'i bashkohet një ekipi shkencëtarës që do të dokumentojnë jetën në thelsin 1.000 metra në ndet. Të dhënat e mbledhura do t'antihmojnë qeverin që të mbroj të pakten 20% të teritorit oceanik. Vendasit nuk e kanë shkaktuar krizën klimatike dhe atë të biodiversitetit, por ata po i përjetojnë pasojat të parat. Ata shërbejnë për ne si një fanar në një tunel të erot, duhet të kuptojmë se qëfar po indodhë planetit dhe mëldiveve të cilat janë një vend ka që mathë oceanik. Mundemi të shqyrtojmë për pasojat e mundshme si dhe për zgjidjet që do të kemi, thot Zotis Tic. Ndryshimi klimatik pritet që vetëm të përkejsohet. Një studim i ri i publikua rishtësi në revistën Communications Earth and Environment konstaton se i nëzekti rezikshëm që do të sielin dekadat e ardshme do të godas ndoshta pjesën më të madhe të botës, me frekuencë të pakton tre herë më të madhe.